ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி சாப்டர் ஒனில் ஒன் வேர்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஷார்ட் கட் பார்க்கலாம் அதாவது பார்த்த உடனே யோசிக்காமல் அதை செஞ்சு பார்க்காம இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு அக்யூரேட்டாக அடிக்கிறதுக்கு எப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா டைமும் சேவ் ஆகும் மேக்ஸ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஜஸ்ட் ப்ராப்பரான மேக்ஸ் வச்சு நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறது கிடையாது லாஜிக்காக இருக்காது பட் சும்மா உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக தான் ஓகேவா ஸோ அதனால் இந்த ஷார்ட் கட்டாக மட்டும் பாருங்கள் இதை பார்த்துட்டு போனீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் டைமில் மறக்காது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து உங்களுக்கு புக்கில் இருக்க கொஷின்ஸ் தான் கேட்க போகிறாங்க ஸோ ஒன் வேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் அப்படியே கேட்கணும்னு நினச்சா ஒன் டூ தான் வெளியில் வரும் ஸோ அதனால் இதை பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இஃப் என் ஆஃப் ஏ கமா பி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கமா த்ரீ என் ஆஃப் பி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே எத்தனை நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டூ நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சிக்ஸ் பை டூ எவ்வளவு த்ரீ ஓகேவா அப்போ இது த்ரீ தான் ஆன்சர் புரிஞ்சு தான் இங்கே ஆன்சர் எழுதும்போது எப்போவுமே சி போட்டு அது என்ன எத்தனாவது டேர்மோ அதை எழுதி அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் எழுதுங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே டூ நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் பை டூ நமக்கு எவ்வளோ வரும் த்ரீ அப்படி பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஏவோட வேல்யூ மூணு டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பி கொடுத்துட்டு சி கொடுத்துட்டு என் ஆஃப் ஏ யூனியன் சி கிராஸ் பி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது கிராஸ் இது கிராஸ் அப்படின்னா இது தப்பு அப்போ இதை நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க யூனியன் அப்படின்னா எப்போவுமே நம்ம சேர்ந்து தான் இருக்கணும் ஸோ இது தப்பு போறாங்க அப்படின்றதால இதை நம்ம விட்டுறணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஏக்கும் யூ சிக்கும் மட்டும் நம்ம ஆன்சர் எடுத்தால் போதும் ஏல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்காங்க த்ரீ நம்பர்ஸ் இருக்காங்க அதே மாதிரியே சீல எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னா ஃபோர் நம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ த்ரீயும் ஃபோரையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஆன்சர் எவ்வளோ வரும் டுவெல் அப்போ இதுக்கு டுவெல் தான் ஆன்சர் இப்போ நம்ம பார்த்த உடனே வந்து நம்ம இதுக்கு நம்ம சொல்லிட முடியும் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ கொடுத்துருக்காங்க சி கொடுத்துருக்காங்க பி கொடுத்துருக்காங்க ஏ யூனியன் சி ஸோ பி கிராஸில் போகுது ஸோ அப்போ நம்ம பிஏ விட்டுறணும் ஏக்கும் சீக்கும் பாருங்க த்ரீ ஃபோர்னா டுவெல் ஆன்சர் பார்த்த உடனே நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க சி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ சியோட வேல்யூ டியோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூவாக இல்லையான்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே சப்செட்டில் இருக்குது ஸோ அப்போ சப்செட் வரும்ன்றத கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ ஏல எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் டூ நம்பர்ஸ் இருக்குது ஓகேவா பியில் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது ஃபோர் நம்பர்ஸ் இருக்குது சியில் டூ நம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஃபோ டியில் ஃபோர் நம்பர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ ஏலையும் சீலையும் தானே ஒரே மாதிரி இருக்காங்க அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரையும் மட்டும் ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஏவும் சியும் டூ டூ இருக்கனால ஏ கிராஸின்னு எடுத்துக்கணும் B யும் D யும் சேமாக இருக்கிறதுனால பி கிராஸ் டி அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா அப்போ ஏ கிராஸ் சி சப்செட் எல்லாத்துக்குமே வந்துருக்கு ஸோ சப்ட சப்செட்டு பி கிராஸ் டி அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது டூ இது டூன்றனால இது ரெண்டையும் மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கணும் இப்போ பார்த்தோன்னே நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ இது ரெண்டும் டூ டூவாக இருக்குது இது ரெண்டும் ஃபோர் ஃபோராக இருக்குது அப்போ ஏ கிராஸ் சி சப்செட்டு பி கிராஸ் டி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் இஃப் தேர் ஆர் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் ரிலேஷன்ஸ் ஃப்ரம் அ செட்டுன்னு கொடுத்துட்டு ஃபைவ் நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டு டூ இயர் செட் பி தென் த நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் பி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இதோடைய ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதோடைய ரிலேஷனுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கான் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் இந்த ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் அப்படிங்கிற நம்பர் எதில் கேன்சல் ஆகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நமக்கு டூ டேபிள் தான் அதிகமாக போடுவோம் ஸோ டூ டேபிள் இது எல்லாமே கேன்சல் ஆகும் அப்போ டூ டேபிளில் கேன்சல் ஆகுது அப்படிங்கிறனால இதோடைய ஆன்சர் டூ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இது எல்லாமே டூ டேபிளில் தான் கேன்சல் ஆகுது ஸோ அதனால் இதோடைய ஆன்சர் என்னது டூ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபிஃப்த் சம் பாருங்கள் த ரேஞ்ச் ஆஃப் த ரிலேஷன் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு லெஸ் தென் தேர்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த லெஸ் தென் தேர்ட்டினா நம்ம ஒன் கமா த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஒன் கமா த்ரீ அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்க ஆன்சரில் வரக்கூடாது அப்படி வராமல் இருந்துச்சா நம்ம அதை ஆன்சர் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் பாருங்கள் டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் இருக்கு த்ரீ வந்துருச்சு ஆனால் ஒன் வரல அப்போ இதை நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது ஓகேவா ஸோ ரெண்டுமே வரக்கூடாது ஆனால் த்ரீ வந்துருச்சு ஸோ அதனால் இதை எடுத்துக்கக்கூடாது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இ
அடுத்து பாருங்க செவன்த்தில் என் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு எம் என் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு என்னு கொடுத்துட்டு டோட்டல் நான் எம்டி ரிலேஷன்ஸ் தட் கேன் பி டிஃபைன் ஃப்ரம் ஏ டு பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது ஒரு செட்டு என் ஆஃப் பி அப்படிங்கிறது ரெண்டு செட்டு ஓகேவா அப்போ டூ வந்துடும் ஆன்சரில் ஈக்குவல் டு எம்மு என்ன அப்படிங்கிறனால அதை நம்ம பவரில் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதோடைய என் ஆஃப் ஏ உடைய பவரே எம்மு தான் என் ஆஃப் பியுடைய பவரே என்ன தான் ஸோ இதோடைய பவர்ஸ் அப்படிங்கிறனால இந்த உடைய பவர் வந்து பவரில் கொடுக்கோங்க டூ உடைய பவரில் இது ஒரு செட்டு இது ஒரு செட் அப்படிங்கனால ரெண்டு செட்டுங்கிறனால டூ பவர் எம்என் கொடுக்கோங்க அடுத்து நான் எம்டி செட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் எம்டி அப்படின்னா நான் வந்து அந்த செட்லேருந்து வெளியில் போயிடணும் அதாவது நானா ஒருத்தர் தான் ஸோ நான் வெளியில் போயிட்டேன் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் ஓகேவா அப்போ ஆன்சர் என்னது டூ பவர் எம்என் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் எயித்து சம் பாருங்கள் ஏ கமா எயிட்டு சிக்ஸ் கமா பின்னு கொடுத்துட்டு ரெப்ரஸன்ட் அண்ட் ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் தென் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ கமா பி ரெஸ்பெக்டிவ்லி இதில் பாருங்க ஒன்றுமே இல்லை இங்கே எயிட் இருக்கு சிக்ஸ் இருக்கு அப்போ ஸோ எயிட் கமா சிக்ஸ் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் நைன்த் சம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஏ கொடுத்துருக்காங்க பி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஃப்ரம் ஏ டு பி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எஃப் உடைய எது கொடுத்துட்டு இது என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ எஃப் உடைய ஃபங்க்ஷன் தானே என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க எஃப் இஸ் அ வாட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எஃப் எதில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒன்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ ஒன்ல ஸ்டார்ட் ஆகி இப்படி எங்கே போய் முடியுதுன்னு பாருங்கள் ஒன்ல ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கே தான் போய் முடியுது ஸோ இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கே முடியுது இங்கேயும் ஒன்று இருக்கா அப்போ ஒன்ல ஸ்டார்ட் ஆகி ஒன்னோடைய டேர்ம் ஆன ஒன்லேயே போய் முடியுறனால இது என்ன ஃபங்க்ஷன் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா பார்த்தோன்னே நமக்கு சொன்னோம் எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பி அப்படின்னால என்ன ஒன்ல ஸ்டார்ட் ஆகி ஒன்ல முடிஞ்சிருச்சு அப்போ இது நமக்கு ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ்னு கொடுத்துட்டு எஃப் காம்போசிட் ஜி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எஃப் காம்போசிட் ஜினா பை ஃபஸ்ட்டு வந்து எஃப்ஓடைய வேல்யூ வந்து டூ இது பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து டிவைடரில் இல்லை அதனால் மேல் எழுதிக்கணும் இந்த த்ரீ எக்ஸ் வந்து டிவைடரில் இருக்கா அதனால் இதை கீழே போட்டுக்கோங்க த்ரீ எக்ஸை கீழே போட்டாச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து நமக்கு ஸ்கொயரில் ஒரு டேம் ஸ்கொயரில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றனால அந்த கீழே உள்ள டேம் மட்டும் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ டூ பை எவ்வளோ வரும் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் ஸோ இது டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்து நமக்கு வந்து எதில் இல்லைனா டிவைடரில் இல்லை ஸோ அதனால் அதை நம்ம மேலே போட்டுக்கிட்டு டூ பை த்ரீ எக்ஸ் ஒரு டேம் ஸ்கொயரில் இருக்குது அப்படிங்கிறனால ஒன் த்ரீ எக்ஸ் மட்டும் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் டூ பை நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் இதோடைய ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்த லெவன்த் சம் பாருங்க எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பி இஸ் அண்ட் பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் என் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு செவனு என் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பி ஏலேருந்து பிக்கு போகுதா இதை நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம்னா இந்த ஆரோ மார்க்கை நம்ம ஈக்குவல் டு மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ என்ன என் ஆஃப் பி வந்து செவனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என் ஆஃப் ஏவும் செவனாக இருக்கு ஏன்னா ஈக்குவல் டு அப்படின்னு தானே கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஈக்குவல் அப்படின்றனால அப்போ இதுவும் அதுவும் ஈக்குவல் தான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இது செவன் அப்படின்னா இதுவும் செவன் தான் ஓகேவா அடுத்தது பாரு எஃப் அண்ட் பி பி த டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிவ் ஒன் பை எஃப்ஓட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஜியோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க தென் த ரேஞ்ச் ஆஃப் எஃப் காம்போசிட் ஜி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஜின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா எஃப் காம்போசிட் ஜினா எத்தனை டேம் இருக்கு ஒன்று டேம் ஒரு டேம் ரெண்டு டேம் மூணு டேம் ஸோ எஃப் காம்போசிட் ஜியில் ஒரு டேம் ரெண்டு டேம் மூணு மொத்தம் மூணு நம்பர்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ மூணு நம்பர்ஸ் இருக்குன்னா ஆன்சர் எவ்வளோ வரணும் நமக்கு மூணு டேம் தான் வரணும் அப்படியா ஓகேவா ஸோ இப்போ எஃப் எதில் ஸ்டார்ட் ஆகுது எஃப் தான் இருக்குது ஸோ எஃப் எதில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேவா மூணு நம்பர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னதுனால அடுத்து என்ன நம்பர் வரும் ஒன் கமா டூ அப்போ ஆன்சர் என்ன ஜீரோ கமா ஒன் கமா டூ தான் இதோடைய ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ மூணு நம்பர்ஸ் இருக்குனால அப்போ ஆன்சர் நமக்கு மூணு வரும் எஃப் எஃப்ன்ற இடத்துல நமக்கு ஜீரோ ஸ்டார்ட் ஆகுது இதுதான் <laughs> புரிஞ்சிச்சா ஸோ நன் ஆஃப் திஸ் இல்லை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்ஏ எ
இப்போ பாருங்கள் ஆல்ஃபாவும் பீட்டாவும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறதுனால ஆல்ஃபா பீட்டாவும் என்னது எத்தனை ரெண்டு நம்பர் ஓகேவா அப்படி இல்லைன்னா இந்த பேரில் எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு நம்பர்ஸாக இருக்கும் ஒரு பேரில் ரெண்டு நம்பர் தான் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு நம்பர் ஓகேவா போட்டாச்சு இதில் ஆல்ஃபா எக்ஸ் ப்ளஸ் பீட்டா அப்படின்றது கொடுத்தனால எக்ஸுங்கிற ஒரு டேம் எக்ஸ்ட்ரா வந்துருச்சு எனக்கு அந்த எக்ஸ் வேணாம் அதனால நான் மைனஸ் பண்ணிட்டேன் புரியுதா இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஆல்ஃபா பீட்டா தான் கேட்டிருக்காங்க ஆல்ஃபாவும் பீட்டாவும் ரெண்டு இருக்குது இது ஒன்று இது ஒன்று ஸோ மொத்தம் ரெண்டு அப்படி ஞாபகம் முடியலன்னா ஜி எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் எல்லாமே ஆர்டர் பேர் ஆர்டர் பேர்னா டூ டூ நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க டூ இங்கே ஆல்ஃபா எக்ஸ் ப்ளஸ் பீட்டா வச்சு தான் நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த எக்ஸ் அப்படிங்கிறது அது பாட்டுக்கு வந்து ஒட்டிக்கிச்சு ஸோ அதனால் அந்த எக்ஸ் எனக்கு வேணாம் அதனால் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் கியூப் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கியூப் ரெப்ரஸன்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் விச் இஸ் என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க லீனியர் கியூபிக் ரெசி ப்ரோக்கல் அதுக்கப்புறம் குவாட்ரட்டிக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் பாருங்கள் இது ஒரு கியூப் டேம் இது ஒரு கியூப் டேம் ரெண்டுமே கியூப் டேம் தான் ஓகேவா நடுவில் என்ன பண்ணிட்டாங்க மைனஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ கியூபில் ஒன்று மைனஸ் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் கியூபில் ஒன்று மைனஸ் பண்ணால் ரெண்டு ஸோ டூனால் என்ன டேர்மு குவாட்ராட்டிக் ஸோ டூன்னு வந்துச்சுனாலே ஸ்கொயர் டேம் வந்தாலே நமக்கு என்னது குவாட்ராட்டிக் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா த்ரீ த்ரீன்னு இருக்குது ஸோ த்ரீயில் நடுவில் மைனஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ மைனஸ்னால் அந்த கியூபிக் டேர்மோட நான் ஒன்று மைனஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு டூ கிடைக்கும் அதான் குவாட்ராட்டிக் இப்படிலாம் நம்ம மைனஸ் பண்ண முடியாது சும்மா நம்ம ஷார்ட் கட்டுக்காக ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா அடுத்த சாப்டருடைய ஷார்ட் கட்டு அடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்கணும் நம்ம சேனலாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்